హలో స్టూడెంట్స్ ఎ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ నాకు జనరల్గా ఇప్పుడు వస్తున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమెంట్స్ వచ్చి నాకు పలానా ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు ఏ కాలేజ్లో సీట్ వస్తుంది మంచి కాలేజ్ కావాలి మంచి బ్రాంచ్ కావాలి ఏ విధంగా వస్తుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు జేఈఈ మెయిన్స్ రాసిన స్టూడెంటే కాదు తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంసెట్ రాసిన స్టూడెంట్స్ కూడా అదే ఆందోళనకి గురవుతున్నారు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి మంచి కాలేజ్ మంచి బ్రాంచ్ దొరకాలనే ఆశ ఉంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఎందుకు మంచి కాలేజ్ మంచి బ్రాంచ్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే అల్టిమేట్ ఎయిమ్ వచ్చేసి మంచి ప్లేస్మెంట్ కావాలి లేదా మంచి ఇంటర్న్షిప్ దొరకాలి అని ఆబ్వియస్గా ఒక గుడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఒక మంచి కంపెనీలో ఒక పెద్ద ప్యాకేజ్తో జాబ్ ఎలా దొరుకుతుంది అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్ స్కిల్ సెట్ అంటే ఏంటి ఆ స్కిల్స్ని ఏ విధంగా మీరు పెంపొందించుకోవాలి ఏ పాత్లో వెళ్ళాలి దీని మీద ఐఐటీస్లో చదివి మంచి మంచి ప్యాకేజెస్ తీసుకొని కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఎక్స్పర్ట్స్ మిమ్మల్ని కలవబోతున్నారు సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి సో దట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ అర్థమవుతాయి ఇక్కడ అయినో మీరందరూ ప్లస్ టూని ఎంత డెడికేటెడ్గా చదివారు ఓన్లీ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ డెడికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఎయిమ్ నైన్ ల్యాక్స్ జేఈలో రాసినప్పటికీ నైన్ ల్యాక్స్ స్టూడెంట్స్ జేఈలో రాసినప్పటికీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎంసెట్లో రాసినప్పటికీ వీళ్ళందరి ఎయిమ్ ఒకటే ఉంది అదేంటి అంటే ఒక బెస్ట్ కాలేజ్లో ఒక బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ బ్రాంచ్లో కూర్చోవడం ఒక క్విక్ క్వశ్చన్ మీకు అందరికీ వై ఆర్ వి చూసింగ్ బెస్ట్ కాలేజెస్ అండ్ బెస్ట్ బ్రాంచెస్ మనం జనరలీ అన్ని వీడియోస్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎక్స్పోజర్ అని కాలేజీలో ఎక్స్పోజర్ చాలా బాగుంటుందని ఈకో సిస్టమ్ చాలా బాగుంటుందని కోడింగ్ కల్చర్ చాలా బాగుందని ఇలాంటి విషయాలన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా దానికోసమే ది బెస్ట్ కాలేజ్ కావాలి అని కోరుకుంటారు ఐఐ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎ బెస్ట్ కాలేజ్ పైన చెప్పిన క్వాలిటీస్ కాకుండా అంటే ఎక్స్పోజర్ అని ఈకో సిస్టమ్ అని కోడింగ్ కల్చర్ అని ఇవి కాకుండా నాకు ఒక మంచి ఇంటర్న్షిప్ దొరుకుతుందేమో లేదా నేను ఫైనల్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లోకి వచ్చేసరికి నాకు ఒక మంచి ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుందేమో వీటన్నిటి కోసం మీరు చాలా కష్టపడి చదువుతూ ఉంటారు అనమాట బై స్పెండింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ హార్డ్ అండ్ మనీ వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ దట్ మనీ వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆల్ పేరెంట్స్ వాంట్స్ టు సీ దర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ అ బెటర్ పొజిషన్ వాట్ ఈస్ అ బెటర్ పొజిషన్ జనరలీ బెటర్ పొజిషన్ అనేది చాలా ఫ్యాక్టర్స్తో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది ఇందులో మేజర్ పోర్షన్ ఎవరు పోషిస్తున్నారా అంటే యువర్ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కరెక్ట్ యువర్ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ బాగుండాలనే పేరెంట్స్ ఇంత కష్టపడుతూ ఉన్నారు ఆ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ఈ ఎన్ని వీడియోస్లో అన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా ఐఐటీలో సీట్ వచ్చినప్పుడు లేదా ఎన్ఐటీలో సీట్ వస్తేను లేదా ట్రిపుల్ ఐటీలో సీట్ వస్తేను మనకు క్రోడ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ దాకా ఇది కూడా ఈ పోర్షన్ కూడా చాలా లెస్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కానీ కాలేజ్ హైలైట్ చేసేటప్పుడు ఈ పోర్షన్ని హైలైట్ చేసి చెప్పుకుంటారనమాట సో నార్మల్ కాలేజెస్లో చదివే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి వీళ్ళకి ఏ విధంగా ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ని ఏ విధంగా రీచ్ అవ్వగలరు వీళ్ళు ఐఐటీస్లో ఎన్ఐటీస్లో ఏంటి ఎలా వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకు ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఒక వాళ్ళకు ఒక క్లబ్స్ ఉంటాయి కోడింగ్ క్లబ్స్ అని చాలా రకాల క్లబ్స్ ఉంటాయి రొబోటిక్స్ క్లబ్స్ అని ఇలాంటి క్లబ్స్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో వాళ్ళ స్కిల్ సెట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇంత మంచి మంచి ప్యాకేజెస్కి ఎలిజిబుల్ అవుతూ ఉంటారు ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ కాకుండా కాలేజెస్లో లేదా యూనివర్సిటీస్లో చదివే స్టూడెంట్స్కి ఎంతమందికి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయని అనుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా తెలిస్తే కాస్త నాకు కమెంట్స్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఇక్కడ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ప్రయాణం ఇంతవరకు మీరు మీ పేరెంట్స్ హార్డ్ అండ్ మనీని థౌజండ్స్ టు ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీని మీ చదువుల మీద పెట్టేశారు సో మీ పేరెంట్స్ కష్టం ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా మీరు కూడా ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రాంచ్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ లేదా ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కూడా ఏ విధంగా ఇవి ల్యాక్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో తెచ్చుకోవచ్చో ఈ ఐఐటిఎన్స్ మనతో డిస్కస్ చేయబోతున్నారు మీ కాలేజ్ ఏదైనప్పటికీ మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైనప్ప
నార్త్ సైడ్ స్టూడెంట్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంటర్న్షిప్ విషయంలో కానీ ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో కానీ మనం కొంచెం వెనకంజలోనే ఉన్నామని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎందుకు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ సెట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఉన్నాను నేను ఇంకా సెకండ్ ఇయర్లోనే ఉన్నాను నాకు ఇప్పుడే ఇంటర్న్షిప్తో పని ఏంటి నేను అప్పుడే ప్లేస్మెంట్ గురించి ఆలోచించాలా ఫోర్త్ ఇయర్లో కదా దాని గురించి ఆలోచించాలి ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇదే మైండ్ సెట్ ఐఐటిఎన్స్కి ఎన్ఐటిఎన్స్కి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఇంత మంచి ప్యాకేజెస్ లభించవు వాళ్ళు ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్లోనే పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటారు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ల్యాక్స్ అండ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఇచ్చే మంచి మంచి ఆఫర్స్ని చేతిలో పెట్టుకొని బయటకు వస్తారు ఇక్కడ మీరు ఎందుకు వెనుకబడుతున్నారో మాట్లాడుకుందాం ఎక్స్పర్ట్స్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ స్టూడెంట్స్ కెరియర్ కాలేజ్లో మీరు పర్స్యూ చేసేది ఒకటి కంపెనీస్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంటుందన్నమాట సో ఈ గ్యాప్ మీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రియల్ వరల్డ్ ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతారో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏం చదువుకున్నాను నేను ఏం చేస్తున్నాను కంపెనీకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని ఇక్కడ మీకు ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా థియరటికల్ నాలెడ్జ్ని ఇంపార్ట్ చేశాయి ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా కానీ మనకు చాలా రిసోర్సెస్ కనబడుతూ ఉంటాయి పొద్దున్న లేయంగానే సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేయంగానే యూట్యూబ్ అనుకోండి లేదా ఇంకేదైనా మోడ్ ద్వారా మీరు ఓపెన్ చేయంగానే సో మెనీ మోడ్స్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ కనబడుతూ ఉంటాయి కళ్ళ ముందు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ తీసుకుందాం సో ఎన్నో రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అక్వైర్ ద నాలెడ్జ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అ రైట్ జాబ్ వై అక్కడ మీకు బల్క్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి సో ఆ బల్క్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్లో ఏది చూస్ చేసుకోవాలో మీకు ఒక ఐడియా లేదు సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే స్టార్ట్ చేయడము లేదా మధ్యలో వదిలేయడము లేదా ఇనీషియల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము ఇలాంటివి ఏవో ఒకటి జరుగుతూ ఏది కాకుండా మొత్తానికి ఒక మంచి ప్లేస్మెంట్ అనేది లేదా ఇంటర్న్షిప్ అనేది దొరకకుండా అయిపోతూ ఉంటుంది మీకు ఏదైనా రిసోర్సెస్ దొరికినప్పటికీ ఈ రిసోర్స్ ద్వారా మీకు ఏంటంటే లర్నింగ్ ఎబిలిటీ పెరుగుతుందే కానీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరగదు ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా వర్క్ చేస్తే దాన్ని స్కిల్ సెట్ అంటారు ఇలా వెతకడంలోనే వీఆర్ వెస్టింగ్ అవర్ వాల్యుబుల్ టైం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను నేను పైతన్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాను పైతన్ నేర్చుకోవాలి అని నేను యూట్యూబ్కి వెళ్ళేసరికి సో దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ మీ నాకు ఒక్కటే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది నేను ఎవరిది నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి తర్వాత నేను రెజ్యూమ్ని ఏ విధంగా డె డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏ ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ డౌట్స్ అన్నీ మనకు వస్తూనే ఉంటాయి జనరల్గా సో ఈ విధంగా రైట్ ఆపర్చునిటీ లేదా రైట్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ మన చేతిలో లేనట్టయితే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే పక్కన వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటాం పక్కన వాళ్ళు ఏది చెప్తే ఆ కోర్సులో జాయిన్ అయిపోవడం పక్కన వాళ్ళు ఏది చెప్తే ఆ సర్టిఫికేషన్ చేయడం ఈ విధంగా మళ్ళీ డబ్బుల్ని తగిలేస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా మనం కెరియర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి మీకు ఎంతసేపు ఉన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు థియరటికల్ నాలెడ్జ్ని ఇంపార్ట్ చేస్తున్నారే కానీ మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ని ఎవరు ఇవ్వట్లేదు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవ్వాలి అనుకున్నాడు అనుకోండి ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ ఏం కావాలి తనకి థియరటికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా కావాలన్నమాట ఒక స్టూడెంట్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు ఎప్పుడైతే రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్లో డెవలప్ చేయాలి అంటే రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ని మీరు ఎప్పుడైతే దాని మీద కూర్చొని వర్క్ చేస్తారో అప్పుడే ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవుతారు ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే కరెంట్ సినారియో ఇండస్ట్రీస్ ప్రిఫర్ చేస్తున్న వ్యక్తులు కూడా మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏంటి మీరు చేస్తున్నది ఏంటి ఇవేవి చూడట్లేదు మీకు కెరియర్ గ్యాప్ వచ్చిందా ఇవేవి గమనించట్లేదు దే ఆర్ టెస్టింగ్ యువర్ స్కిల్స్ ఇండియాలో రీసెంట్ ప్లేస్మెంట్ రికార్డ్స్ని గమనించినట్లయితే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేకుండా అంటే మీ పర్సంటేజ్తో కానీ మీ బ్రాంచ్తో కానీ సంబంధం లేకుండా హైర్ చేసుకుంటున్నారు ఏ విధంగా హైర్ చేసుకుంటున్నారు హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ వీళ్ళు
ఐఐటిఎన్స్ మిమ్మల్ని ఒక ఇంటరాక్టివ్ ఆన్లైన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలవబోతున్నారు మీట్ మిస్టర్ త్రివిక్రమ ఐఐటి ఢిల్లీ హీ గాట్ అన్ ఆఫర్ ఆఫ్ వన్ క్రోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ నీరద్ ఐఐటి మెడ్రాస్ సిఎస్సి మైక్రోసాఫ్ట్లో ప్లేస్ అయిన స్టూడెంట్ తను నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఏఆర్ ర్యాంక్స్ కూడా గమనించవచ్చు మీరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఐఐటిలో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మీట్ మిస్టర్ శశాంక్ ఐఐటి బాంబే ఇస్రోలో ప్లేస్మెంట్ అయింది తనకి వీళ్ళని మీరు ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా ఆన్లైన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ద్వారా కలిసే అవకాశం ఉంది దానికి సంబంధించిన లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి విజిట్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి సో వీరు ఆల్రెడీ టూ ల్యాక్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ని గైడెన్స్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఐఐటిఎన్స్ కూడా గైడెన్స్ ఇచ్చారు దీనివల్ల చాలామంది బెనిఫిట్ పొందారు సో యూ టు హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్ అనమాట మీరు కూడా వెళ్ళి చూడండి ఎలా గైడ్ చేస్తున్నారు అని మనందరి అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఒక మంచి కాలేజ్లో ఒక మంచి కాలేజ్లో కూర్చోవడం మంచి కాలేజ్లో కూర్చున్నాక మంచి ఇంటర్న్షిప్ తెచ్చుకోవడం ది బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ని తీసుకోవడం కాబట్టి సో అక్వైర్ చేయడంలో నాలెడ్జ్ని తప్పు లేదనిపిస్తుంది సో వెళ్ళి తెలుసుకోండి ఏ స్కిల్ సెట్ని అందిస్తారు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఎలా గైడ్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోండి హూ ఎవర్ ఈజ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రాంచ్ పర్సంటేజ్తో సంబంధం లేకుండా మీ కోర్స్తో సంబంధం లేకుండా మీకు ఏదైనా బెస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ కావాలి నాకు మంచి ప్లేస్మెంట్ కావాలి అనే ఎయిమ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పేరెంట్స్తో సహా అటెండ్ అవ్వండి ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఒకసారి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఈ రిజిస్ట్రేషన్కి మీరు ఎటువంటి ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఆన్లైన్ సెషన్ని అటెండ్ అవ్వండి Okay. Okay, all the best. God bless you children. Thank you.